Còn bây giờ xin được chuyển sang những tin tức liên quan đến an ninh trật tự tại các địa phương. Trước hết là thông tin từ Cà Mau. Đến các nhà dân tặng quà và lừa bán thực phẩm chức năng với giá cắt cổ, một nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau mời làm việc. Điều đang nói là qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhóm đối tượng này đều dương tính với ma túy, thưa quý vị. Qua làm việc, nhóm đối tượng gồm 5 thanh niên cư ngụ từ nhiều địa phương như Bắc Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Yên Bái và Gia Lai. Tăng vật tạm giữ gồm nhiều loại thực phẩm chức năng chưa rõ nguồn gốc như thuốc ăn ngủ ngon, thảo mộc, dầu xa bóp, tinh dầu tỏi, hoặc huyết dưỡng não, đông trùng hạ thảo. Khi các đối tượng chọn nhà của người dân để tổ chức tặng quà, nhưng sau đó bán hàng. Theo lời khai của một số đối tượng liên quan ban đầu, tặng quà cho người dân là một số loại thực phẩm chức năng có giá trị khoảng 100.000 đồng để lấy niềm tin. Sau đó, các đối tượng sẽ tư vấn cho người dân sử dụng các loại thực phẩm chức năng có giá khoảng 800.000 đồng một sản phẩm. Giá trị thực tế có hai loại sản phẩm chỉ khoảng 75.000 đồng và có loại giá khoảng 65.000 đồng. Từ đó sẽ thu lợi bất chính số tiền trên lệch. Tiến hành test nhanh chất ma túy trong cơ thể, phát hiện cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, cục quản lý thị trường đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố này. Hoạt động này nhằm góp phần ngăn chặn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Tại một cửa hàng kinh doanh sữa hộp rượu ngoại nổi tiếng trên đường Nguyễn Thông, đội quản lý trật tự số 4 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ mua bán. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận có mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường để bán ra cho khách có nhu cầu. Có mua trôi nổi một số hàng ở ngoài, thì nó nhận mua trôi nổi những hàng ở ngoài thì nó không có hóa đơn chứng từ. Nhưng mà cái đó thì mua chẳng qua mình mua ít lại nên bán cho nhu cầu của khách họ có thể hiểu hơn người ta họ dùng. Cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt ra quân kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận 1, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận 12 và huyện Bình Chánh. Các mặt hàng được kiểm tra đa dạng, trong đó chủ yếu là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, rượu bia. Hầu hết các cơ sở này đều không có hóa đơn chứng từ mua bán, kinh doanh hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước mắt thì đã phát hiện những cái dấu hiệu như hàng hóa là có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu không có đơn chứng từ và không có nguồn gốc xuất xứ Đấy, và nhiệm vụ này thì nói chung là, là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài và nhằm để coi như là chống cái hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả trên địa bàn thành phố trong đợt cao điểm này lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh kiểm tra xử lý đột xuất đồng loạt những cơ sở kinh doanh quần áo mỹ phẩm thực phẩm thực phẩm chức năng dược liệu đặc biệt là sản phẩm của các nhãn hiệu thường xuyên bị làm giả bao gồm cả thương mại truyền thống và thương mại điện tử trên nền tảng số